Всем привет! В этот раз я вам покажу недорогой смартфончик от компании Micromax, называется Canvas Juice 4, и это действительно очень хороший смартфон за свои деньги. То есть здесь соотношение цена-качество вне всяких похвал. Давайте разбираться подробнее, и пока смартфончик отложим в сторону, посмотрим для начала, что находится в коробке. Итак, давайте откроем коробку, посмотрим, что же там находится внутри. Вообще, я, мне пришел смартфончик полностью новый, запакованный, запечатанный. И я его открывал самостоятельно. Тут вот некоторые отсылочки есть. Fingerprint, камера отпечатка пальцев и 3900 мАч аккумулятор. Ну, какие-то минимальные отсылочки. Вообще, коробочка достаточно стильненькая. И в этом смысле все здесь хорошо. Причем, насколько я знаю, микромакс это вообще индусы. И... У них получается сделать обычно все на должном уровне. Микро USB кабель, зарядное устройство на USB, небольшая гарнитурка затычки. У нас здесь пленка на экран, на, на самом деле вот такой раздравниватель пластиковый и микрофибра для протирки полученного результата. Что ну, интересно на самом деле, потому что не так часто подобные вещи добавляют в комплектацию. Ну, ладно, это все весело, давайте смотреть на сам смартфон. Начнем с столовой части. У нас здесь металл, что-то вроде алюминия, и параллельно с этим задняя игрушка снимается, то есть там прячется два слота под сим-карточки и под карточку памяти типа microSD. Так что сможете и память внутреннюю расширить, которая 16 гигабайт, и вообще, в общем-то, наслаждаться связью по полной программе. Поддержка 4G сетей, конечно же, присутствует, потому что куда же без нее сейчас родимой. Что касается камеры, то она 8 мегапикселей, и это вполне себе немалоход результат для подобного сенсора. Плюс у нас есть видеодно вспышка, разделенная на два цвета, холодный и теплый. Fingerprint, да, самый настоящий сканер отчетков пальцев, который вполне себе неплохо работает. Смотрите, я дотрагиваюсь, и все разблокируется. Он не быстрый, сразу вам скажу, то есть это не та история, чтобы прям быстрый с первого раза, но он работает. То есть, в принципе, это самый настоящий сканер отпечатков пальцев. Логотип компании на месте. Правый торец у нас кнопка включения-выключения разблокировки качелька громкости. Слева торца у нас ничего нет. Снизу находится порт microUSB разговорный. Микрофон, кстати, динамик задний достаточно громкий, вообще никаких нареканий нет. И сверху у нас находится 3,5 мм разъем для наушников. Вот так вот все любопытно и весело. Ну и переходим к фронтальной части, что, наверное, вдвойне интересно. Динамик разговорный, очень громкий, качественный, вообще без нареканий. А вот фронтальная камера у нас имеет разрешение в 5 мегабикселей и тоже вполне себе приемлемо для, собственно, тех денег, которые требуют за смартфончик. Это очень-очень даже неплохо, тем более, что снимает она, опять-таки, на неплохом уровне. Толщина у нас 9,35 мм, вес 152 грамма. Ну и это все потому, что внутри находится аккумулятор на 3900 мАч, часов, что почти 4000 и вдвойне любопытно, мне кажется, для конечного потребителя, потому что вроде полный фарш, полный комплект. Что касается дисплея, то его размер 5 дюймов с HD разрешением 1280 на 720 пикселей. Это на самом деле хороший показатель, в общем-то, с учетом, что здесь и IPS, и углы обзора у нас интересные, никаких нареканий в плане картинки, контрастности, тем более запаса яркости здесь нет. Причем сейчас у меня запас яркости, по-моему, фактически меньше половины, да. Что касается Android на борту, то версия у нас здесь 5.1, никаких сторонних лаунчеров я не ставил, Google Start здесь стоит с самого начала, и как видите, Android версии 5.1, давайте, чтобы вы мне поверили, на самый настоящий Lollipop. Не шестой, но в принципе этого уже достаточно для того, чтобы я сказал, все окей. И в принципе, наверное, да, здесь все окей. Любопытно, наверное, то, что у нас среди настроек никаких уж мега дополнительных опций нет, то есть это вполне тривиальный Android, и никто не заморачивался с его кастомизацией, то есть никто не думал здесь на какие-то вещи сверх-сверх добавлять, вполне все тривиальненько. Ладно, коль я запалил уже циферки, я предлагаю здесь сразу вам их показать. И у нас это 20 815 баллов. Что дает такой результат? Это дает такой результат 4-ядерный процессор Speedroom SCM9832 на 1.3 ГГц, а также графика MOD 400 MP2. 
В общем, вполне себе интересная, хотя и результат мог бы быть повыше, но при этом, как вы видите, никаких нареканий, а у меня здесь перелистывание таким образом стоит, нету, то есть, ну, блин, смартфон работает очень быстро и действительно все у него в плане производительности хорошо. Наш многоуважаемый графический тест выдал 2290 баллов, что является на самом деле тоже средним показателем. Я про 3D Mark, ну а PC Mark у нас выдал уже более сносный 2739 баллов, что попадает в средний сегмент смартфонов по показателям. Я предлагаю открыть здесь галерею и посмотреть на то, какие циферки у нас находятся в эпицитадели, потому что скриншотик я уже сделал, а вот галерею нужно еще найти. Результат выбег цитадель был вот такой вот. К сожалению, доступен только режим Hide Quality, разрешение соответствующее, ну и, ну и за кнопочку вот здесь вот у нас, и у нас получается 45,3 FPS. О чем это говорит? О том, что на средних настройках многие игрушки современные пойдут без каких бы то ни было нареканий. Но чтобы не голословным, а вполне все наглядно показать, давайте запустим Game Loftовский Асфальт 8 на максимальных настройках и посмотрим, что будет в плане производительности. Сейчас дождемся, пока запустится, и будем с вами играть. Ну, на самом деле, все это очень любопытно обыграно в плане как раз производительности. То есть, по факту, поиграть на этом смартфоне можно, но все-таки с определенными ухищрениями и кое-где с небольшими фризами. На средних настройках графики, понятно, никаких сложностей не будет, и все будет запускаться, ну, прям таки шедевральнейшим образом, с отличным fps -ком. Ну, а здесь придется сейчас нам оценивать визуальную составляющую по факту. Итак, все запускается, давайте посмотрим. А, мне придется перевернуть смартфончик. А, да, вот, все прекрасно работает. Вы знаете, ну, не, не тормозит. Сейчас посмотрим на каком-нибудь крутом вираже. Даже помню, как его выкину сейчас э, с карты. Давайте вот выкинем его. Да, да, не, нормально все бегает. То есть даже на уже высоких настройках графики здесь, в принципе, все тянет. Но с учетом, что все-таки адаптированность асфальта достаточно высокая, его в пример здесь брать не стоит. Наверное, все-таки как раз средние настройки, это то, что доктор прописал, в большинстве действительно крупных, серьезных графических тайтлов. Но даже вот асфальт бегает уже понятно, что без каких то ни было нареканий. Вполне все интересно. Ладно, давайте мы вот это дело сейчас затушим и будем как-то, наверное, резюмировать по поводу данного смартфона. Что касается времени автономной работы, то это честные два дня без каких бы то ни было «но», что мне безумно нравится. Если будем нажимать на смартфончик по полной программе, то ну, фактически полтора дня тоже можно выжить. Любопытно, здесь цена, она вполне себе на доступном уровне, и вот этот вот э, некий метальчик с тыловой части, сканер отпечатков пальцев, который явно здесь придется по душе многим, отличный HD-экран, 5 дюймов, небольшие размеры, хорошие показатели веса, все это складывается в, ну не то чтобы идеальный смартфон за свои деньги, но один из самых-самых сбалансированных, во всяком случае, один фингерпринт, Решает очень многое, потому что и удобство добавляет, и некий лоск к смартфону, опять-таки, тоже добавляет. Я, наверное, бы сейчас сказал так. Если вам нужен смартфон за 10 тысяч, то посмотрите на вот эту штуку. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной, поддержка двух сим-карт, флешки, неплохой процессор, отличная производительность в общем ключе, включая в игрушках, Android 5.1 на борту, нормальный дисплей и емкий аккумулятор. Такая, знаете, золотая помесь. Но, если мы добавим, что здесь есть фингерпринт, и пусть даже средняя камера, но которая вполне может тоже делать нормальные снимки, то мы выйдем на показатель более чем любопытный. Поэтому однозначно советую к приобретению по полной программе. Обратите самое пристальное внимание. Ну, а ссылка будет в описании. Также в описании будут, конечно же, примеры фото- и видеосъемки в оригинале. Ну, а далее... Вы их тоже увидите, если не хотите заморачиваться с просмотром на Google диске оригиналов. На этом, наверное, все. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, внизу есть кнопочка. Ну и, конечно же, шарим данное видео у себя в социальных сетях. Чем больше шарингов, лайков и активности я вижу, тем больше у меня желания делать новые интересные видео в таких вот любопытных гаджетах. Действительно любопытных. Ну что, всем пока-пока.